आज के शुरू करते जा भिडियोटी एक विशेष ग्रामर एक अंश नहीं जेटा हे कि सबजेक्ट भार्व एग्रिमेंट ये सबजेक्ट भार्व एग्रिमेंट सकल ही जाना जरूरी क्लस सेभेन एट नाइन टेन इलेवेन टुएल्व के शुरू कर एमक कम्पिटेटिव जो परीक्षा है सेखने ये रूल सम्पर्क अवगत होते हैं सेने गए पढ़ते हैं सबजेक्ट भार्व एग्रिमेंट की जमन जो एक उदाहरण देखले देखते राम एंड रोहिम आर गोईंग टू मार्केट ब्रेड एंड बाटर इज इज डेली फूड एखे जी लक्ष्य करी लक्ष्य कर ले देखते राम और रोहिम दो अबजेक्ट और तरह से क्या हेखने आर बोझा एवं एखे ब्रेड एंड बाटार दोटर साथ ही बोझा इज बोझा एखे आर और एखे इज क्या बोझ से आज हमें जानब जो सबजेक्ट भार्व एग्रिमेंटर किस नियम सम्पर्क आज हमें अवगत हब क्यों राम और रोहिम दोटो सम्पूर्ण आलदा व्यक्ति जेहतु भाव आलदा बोझा तई एक क्षेत्र में क्या आर गोईंग टू मार्केट क्यों एखे ब्रेड एंड बाटार दोटो आलदा हम ए भावना कि एक ही बोझा एक ही अर्थ प्रकाश कर दोटी भिन्न नाउन हो एक ही अर्थ प्रकाश कर सींगुलर हिसाब से व्यवहित हलो से सींगुलर भार्व बस लो सिंगुलर भार्व कौनगुलो सिंगुलर भार्व एम इज हस प्लुराल भार्व कौनगुलो सिंगुलर भार बोझे दोन एक ही भाव प्रकाश कर प्रकाश कर एक ही भाव ब्रेड एंड बाटर सरकम ही उदाहरण हिसाब से And milk is my favorite food. तो लेखा नहीं की देखा जाता है राइस और मिल्क दो तो अलग तो नाम किंतु लेखा नहीं की पुकास कुछ है भाव एक ही पुकास कुछ चौथ एक ही पुकास कुछ है से क्षेत्र लेखा नहीं की बोल लो is ओके जो दी बोले राम तुम एवं कहटी कर प्रणामगुल सजाब राम थार्ड पार्सेंट तुम सेकेंड पार्सेंट हमें फार्स पार्सेंट कि लिखब हमें कि देखो राम यू एंड आई ना से सब समय मन रखते हैं जो हमें पार्सन सजाब तक सब समय सेकेंड पार्सन के आगे रेखे क्ज करब एखे यू तर राम एंड आई ए बोझा आज है जेहतु राम यू एंड आई तीनटे भिन्न भिन्न पार्सन जेहतु आलदा बोझा एखे फ्लोरल भाव बोझ भी कि आ डुईंग द बुझे पर किस रूल कि जो दो नाउन भिन्न हम एक ही अर्थ प्रकाश कर ले क्षेत्र में सींगुलर भार्व दे जयन करबा से क्षेत्र की हमें ब्रेड एंड बाटर इज रईस एंड मिल्क इज ओके क्योंकि जो दो भिन्न भिन्न भाव प्रकाश कर राम एंड रोईन तेल की आर अच्छा एबार मैनेजार एंड ओनार नाइ प 
person. The manager and the owner good people. তাহলে এখানে আমরা কিভাবে ফিল আপ করব এই দুটোর মধ্যে কি হবে এখানেও আউনার এখানেও ম্যানেজার এখানেও ম্যানেজার তাহলে আমরা কিভাবে এটা করব প্রথমত ম্যানেজার আর ওনার দুটোই একই ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে আর এখানে দেখো এখানে দি আছে এখানেও দি আছে যেহেতু দি বোঝাচ্ছে দি কি পার্টিকুলার নির্দিষ্ট তাহলে এখানে দেখো আমরা বুঝতে পারবো কি এরা দুজনে সম্পূর্ণ আলাদা এখানে সম্পূর্ণ দুটি আলাদা ব্যক্তি আর এখানে সম্পূর্ণ দুটি এক ব্যক্তি তাহলে এক্ষেত্রে ইস এক্ষেত্রে আর ওকে তাহলে এবার ডিফারেন্সিয়েটটা আমরা করতে পারলাম দুটোর পার্থক্য কোথায় ইস কোথায় আর ওকে এবার একটু এগোনো যাক তাহলে যখন কি বললাম দুটি নাউন একই অর্থ প্রকাশ করবে বা দুটি পার্সন দুটি ব্যক্তি যাই হোক একই অর্থ প্রকাশ করবে সেক্ষেত্রে আমরা সিঙ্গুলার ভার্ব দিয়ে জয়েন করবো বাকি বাদ ক্ষেত্রে আমরা প্লুরাল ভার্ব নেক্সট এবার যদি বাক্যে ইচ এভরি এই ধরনের এই ধরনের কথা থাকলে বাক্যটিতে সিঙ্গুলার ভার বসাতে হয় যেমন ই স্টুডেন্ট ওয়াজ প্রেজেন্ট হিয়ার ওকে তাহলে এখানে কেন ই স্টুডেন্ট ওয়াজ প্রেজেন্ট হিয়ার যেহেতু ই ছিল এবার যদি এভরিতে যদি একটা দেখা যায় Every student in our school works hard. দেখো যেহেতু এটা আমি সিঙ্গুলার হিসেবে ধরলাম থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার হচ্ছে বলে এখানে ইয়েস যোগ হলো ভার্বের সাথে তাহলে মনে থাকবে ইচ আর এভরি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ভার্বগুলোকে কী দিয়ে যোগ করবো সিঙ্গুলার ভার্ব দিয়ে যোগ করবো সেন্টেন্সগুলোকে ওকে তাহলে বুঝতে পারছ যদি কোনো অসুবিধা থাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করবে আমরা কি আমরা গ্রামারের অনেক নিয়ম জানি এবং অনেক নিয়ম জানি না টোটালি গ্রামারটা কি কিছুটা অঙ্কের মতো আমরা যত প্র্যাকটিস করব ততই আমরা নতুন নতুন নিয়ম সম্পর্কে অবগত হব আচ্ছা এবার একটু দেখা যাক জানা যাক বাক্যের মধ্যে যদি টুগেদার উইক অ্যাজ ওয়েল ইত্যাদি থাকে বাক্যের মধ্যে যদি টুগেদার উইক অ্যাজ ওয়েল ইত্যাদি থাকে আমরা কিভাবে করব হয়তো দিয়েছে Omid with his friend Omid with his friends is present here Abar ekta dekha gelo Students as well as the teacher প্রেজেন্ট ইয়ার প্রথমত আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যদি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বা টুগেদার বা উইক এই ধরনের শব্দ থাকে তাহলে আমরা কি করব পূর্ববর্তী যে নাউনটা আছে সেই অনুযায়ী আমরা ভার ঠিক করব পূর্ববর্তী নাউন এখানে পূর্ববর্তী নাউন অমিত কি সিঙ্গুলার তাহলে এখানে ইস 
আর এখানে প্রবর্তী নাউন কি স্টুডেন্টস প্লুরাল তাহলে এখানে কি আর তাহলে আমরা কি বললাম যদি উইথ বা অ্যাজ ওয়েল এই ধরনের কিছু থাকে বা টুগেদার তাহলে আমরা পূর্ববর্তী যে নাউন আছে সেটা দেখে সিঙ্গুলার না প্লুরাল সেই অনুযায়ী আমরা ভার্ব এখানে নির্ধারণ করব তারপরে একটু এগোনো যাক কিছু কিছু প্লুরাল শব্দ সিঙ্গুলার আকারে ব্যবহৃত হয় সিঙ্গুলার আকারে ব্যবহৃত হয় যেমন এখানে ট্রু তাহলে কিছু কিছু বললাম প্লুরাল শব্দ সিঙ্গুলার হিসেবে তাহলে এখানে যেহেতু নিউজ নিউজ এটা প্লুরাল হিসেবে ধরলো কি হবে এটা সিঙ্গুলার হিসেবে ব্যবহৃত হবে তারপর বললাম দি অলিম্পি is held after every four years tarpor ekhane ekta udaharan niya jete pare plastics is harmful for our তাহলে এখানে কি হলো প্লাস্টিক ইজ হার্মফুল ফর আওয়ার এনভায়রনমেন্ট কিছু কিছু কি বললাম প্লুরাল শব্দ এখানে সিঙ্গুলার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তারপর নেক্সট আমরা আর একটু যদি এগোই শব্দ সিঙ্গুলার মনে হলেও প্লুরাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় What are the criteria? What are the criteria? What are the criteria? What are the criteria for the job? Or for the selection? You can see this. You can see this. You can see this. The criteria is similar to the plural. Police are informed not police is informed okay police are informed okay police are informed not police are informed like cattle are grazing in the field camera kichu now যার সিঙ্গুলার ও প্লুরাল একই হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেরকম সিফ ডিআর পলিশ পিপেল ফার্নিচার হান্ড্রেড থাউজেন্ড ইত্যাদি এইগুলো সিঙ্গুলার পুরাল এই নাউনগুলোর একই ওকে তাহলে আমরা অনেক কিছু আর শিখলাম যার ইউজগুলো সিঙ্গুলার ভার আর পুরাল ভার কীভাবে প্রকল্পভাবে আমরা ইউজ করতে পারব আচ্ছা নেক্সট তারপরে আর একটু জানা যাক
যদি নর বা নেইদার অর আইদার অর থাকে সিঙ্গুলার ভার বসবে নেইদার অমিত নর উইথ ব্রাদার একজন করেছে একই অর্থ প্রকাশ করছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করবো হ্যাস এখানে যেন আমরা ইউজ করেছি ওয়াস অমিত অথবা তার ভাই আচ্ছা এবার আমরা দেখব পরিমাণ নির্দেশক প্রোডালে সাথে সিঙ্গুলার ভাব ইউজ হয় সিঙ্গুলার ভার বসবে যেরকম বললাম ফাইভ মাইলস ইজ নট লং ডিস্টেন্স ওকে এখানে মাইলস লেখা আছে কিন্তু এখানে আর বসবে না অলওয়েজ কি হবে সিঙ্গুলার ভার ইস ওকে হান্ড্রেড রুপিস ইস এন ফর দিস ওয়ার্ক দিয়ে দিলাম তাহলে এই কাজের জন্য কি হান্ড্রেড রুপিস হচ্ছে এনাফ যেহেতু এটা একটা নির্দেশক বোঝাচ্ছে কি পরিমাণ নির্দেশক যদিও প্লুরাল এখানেও যদিও প্লুরাল কিন্তু এখানে সিঙ্গুলার ভার ইউজ হবে তাহলে কি টোটালি যে আমরা সাবজেক্ট ভার্বের নিয়ম সম্পর্কে আজ অবগত হলাম এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্লাস সেভেন এইট নাইন টেন এবং কি কম্পিটেটিভ পরীক্ষা চাকরির পরীক্ষার ক্ষেত্রে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো আমাদের বেশিরভাগই ভুল হয়ে থাকে তাহলে কি আশা করি এই যে আজ আমরা নিয়মটা শিখলাম এই নিয়মগুলো এই নিয়মগুলো শিখে আশা করি আমাদের প্রতিবারের ক্ষেত্রে ভুলটা যাতে না হয় এবং এই ভিডিওর দিকে যেটা শিখলাম সেটা আমরা তোমরা যদি খাতায় লিখে নিতে পারো তাহলে আরও ভালো এগুলো আমরা জেনে থাকলে আমাদের ভুলটা খুবই কম হবে এবং আমরা সহজে কি ইংরেজি গ্রামারের দিকে ভালোভাবে এগোতে পারব এবং আমাদের স্কিল দক্ষতাকে আরও বজায় রাখতে পারব এই বলে ভিডিওটি আমি শেষ করছি যদি তোমাদের কোনো কমেন্ট থাকে তোমরা অবশ্যই জানাবে এইগুলো নিয়ে আমি তার উত্তর নিশ্চয় দেবো ওকে শেষ করলাম এই বলে